அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து ஆகிய இரண்டு தினங்களுக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் கேக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட பேமெண்ட் டெஸ்ட் பேஜில் வந்து ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா ஸோ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது ஒரு பத்து டெஸ்ட்டுக்கு மேலே வந்து ஆல்ரெடி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த யூனிட் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனுக்காகவே ஜாயின் பண்ண நினை நினைச்சிங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சமீபத்தில் கீழ்கண்ட எந்த அமைப்பு தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட வரம்பின் கீழ் வரும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அலுவலகம் ஸோ இந்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அலுவலகம் வந்து இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட வரம்பின் கீழ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உச்சநீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பளிச்சிருக்கிறாங்க இந்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அலுவலகம் வந்து இதுக்கு முன்னால் வந்து வராது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அதாவது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னிரெண்டு ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னிரெண்டில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் தற்போதைய சிஐசி அதாவது சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் இந்த தகவல் ஆணையர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதிர் பார்கவா சுதிர் பார்கவா இவர் வந்து ஒன்பதாவது ஆணையர் அதே மாதிரி முதல் ஆணையர் யார் அப்படின்னா வாஜாத் ஹபிபுல்லா வாஜாத் ஹபிபுல்லா இந்த தகவல் ஆணையத்தின் கீழே ஒரு தலைவர் பத்து உறுப்பினர்கள் வந்து செயல்படுவாங்க ஒரு தலைவர் பத்து உறுப்பினர்கள் தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஐந்து மாவட்டங்கள் எப்போது முதல்வர் தொடங்கி வைக்கிறார் ஸோ தமிழகத்தில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஐந்து மாவட்டங்களில் வந்து முதல்வர் எப்போது தொடங்கி வைக்கிறார் எப்போ அப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஸோ நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல்வர் எட எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தொடங்கி வைக்கிறாங்க புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஐந்து மாவட்டங்களை ஸோ இதுக்கு முன்னால் முப்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்கள் வந்து இருந்துச்சு இப்போ ஐந்து மாவட்டங்கள் சேர்த்து முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் வந்து ஆயிடுச்சு இந்த ஐந்து மாவட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த புது மாவட்டங்கள் மாவட்டங்களோட எல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள கோட்டங்கள் வட்டங்கள் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தமிழக அரசு வந்து வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஓகேங்களா விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து பிரித்து கள்ளக்குறிச்சி அப்படிங்கிற ஒரு புது மாவட்டம் வந்து உருவாக்குனாங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலேருந்து தென்காசி அப்படிங்கிற ஒரு புது மாவட்டத்தை உருவாக்குனாங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலேருந்து செங்கல்பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு புது மாவட்டத்தை உருவாக்குனாங்க வேலூர்லேருந்து இரண்டு புதிய மாவட்டங்கள் திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை அப்படிங்கிற இரண்டு புதிய மாவட்டங்கள் வந்து உருவாக்குனாங்க இந்த ஐந்து புதிய மாவட்டங்களும் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வந்து தொடங்கி வைக்க போகிறாங்க அஃபீஷியலாக உலக சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது நவம்பர் பதினாலு ஸோ நவம்பர் பதினான்காம் தேதி உலக சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது தமிழக மின் வாகன கொள்கையின் தனி குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஸோ தமிழக மின் வாகன கொள்கையின் தனி குழு க தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் சண்முகம் அதாவது கே சண்முகம் நம்ம தமிழக தலைமை செயலாளர் கே சண்முகம் தான் இந்த மின் வாகன கொள்கையோட செயலாக்கத்தை வந்து கண்காணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனு தனிக்குழு வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க அந்த தனிக்குழுவோட தலைவராக இவர் தான் செயல்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா யார் சண்முகம் அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்களா கே சண்முகம் ஸோ இந்த இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சிலபஸ்லேயே இருக்குது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு நிதி மற்றும் உறைவிட நிதிக்கு எழுநூத்தி இருபது கோடி செல அளவில் கீழ்கண்ட எந்த நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சிக்காகோ குளோபல் ஸோ சிக்காகோ குளோபல் ஸ்ட்ராடஜிக் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தோட தமிழ்நாடு வந்து உள்கட்டமைப்பு நிதி மற்றும் உறைவிட நிதிக்காக அதாவது ஒரு எழுநூற்றி கோடிக்காக ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க திரிபுரா உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றவர் யார் ஸோ திரிபுரா உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதி யார் அப்படின்னா அகில் குரேஷி ஸோ அகில் குரேஷி தான் திரிபுரா உயர்நீதிமன்றத்தோட புதிய தலைமை நீதிபதியாக பதினாறாம் தேதி ஸோ நவம்பர் பதினாறாம்
தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சஞ்சய் கரோல் அப்படிங்கிறவங்க இதுக்கு முன்னால் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சஞ்சய் கரோல் அப்படிங்கிறவங்க பீகாரில் பாட்னா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக மாற்றப்பட்டாங்க ஸோ அதனால் இப்போ திரிபுரா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக அகில் குரேஷி வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சமீபத்தில் புல் புல் என்ற புயல் எந்த மாநிலத்தை தாக்கியது ஸோ புல் புல் அப்படிங்கிற ஒரு புயல் மேற்கு வங்கம் ஸோ மேற்கு வங்கத்தை வந்து இந்த புயல் வந்து தாக்குச்சு இதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் வந்து சேதமடைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி நிதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வந்து வேண்டுகோள் விடுத்துருக்கிறாங்க இந்த புல் புல் புயல் வந்து சாகர் தீவுகளுக்கும் வங்கதேசத்தோட கேபு பரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கும் இடையே வந்து கரையை கடந்திருக்கதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றுள்ளவர் யார் ஸோ மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றுள்ளவர் யார் முகமது ரபிக் ஸோ முகமது ரபிக் தான் மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க இதோட ஆளுநர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேகாலயா மாநில ஆளுநர் யார் அப்படின்னா ததா கதா ராய் ததா கதா ராய் இவர் தான் இந்த முகமது ரபிக்கு வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க பிரிக்ஸ் இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் விருது எந்த இந்தியருக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ பிரிக்ஸ் இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் விருது எந்த இந்தியருக்கு வழங்கப்பட்டது ரவி பிரகாஷ் ஸோ ரவி பிரகாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்பாளருக்கு வந்து இந்த இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் விருது வந்து வழங்கப்படுகிறது அதாவது பதினோராவது பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து பிரேசிலில் பிரேசில் தலைநகர் பிரேசிலியா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடைபெறுகிறது இந்த மாநாட்டில் பிரிக்ஸ் இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் விருது அதாவது யங் இனோவேட்டர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இந்த ரவி பிரகாஷ் நம்ம இந்திய இந்தியர் ரவி பிரகாஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இருக்கிற பாலை வந்து அரை மணி நேரத்துக்குள்ள ஏழு டிகிரி செல்சியஸுக்கு குளிர்விக்கும் ஒரு சாதனையத்தை வந்து சாதனத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த விருது வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த பதினோராவது பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து பிரேசில் நடைபெறுகிறது இந்த மாநாட்டோட கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா வளமான எதிர்காலத்துக்கான பொருளாதார வளர்ச்சி வளமான எதிர்காலத்துக்கான பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டோட கருப்பொருள் இந்த பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா தென்னாப்பிரிக்கா இந்த நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இந்த பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா ஹாயா பூசா டூ என்ற விண்கலம் தொடர்புடைய நாடு எது ஹாயா பூசா டூ விண்கலம் தொடர்புடைய நாடு எது ஜப்பான் ஸோ ஜப்பான் நாடு தான் இந்த ஹாயா பூசா டூ அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலத்தை வந்து விண்ணுக்கு அனுப்புகிறாங்க அது வந்து ரீகு அல்லது ரைகு அப்படிங்கிற ஒரு நுண்கோளில் தொலைதூர நுண்கோளில் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டது அது இப்போ ஆய்வு வந்து வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டுருச்சு ஸோ பூமிக்கு வந்து திரும்பவதற்கான தனது பயணத்தை வந்து தொடங்கியுள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இதை வந்து அனுப்புனாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த விண்கலத்தை வந்து அனுப்புனாங்க தீராத நோயால் அவதியுறுபவர்கள் கருணை கொலை செய்வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் மசோதா கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ கருணை கொலை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்ட மசோதா வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க எந்த நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து நியூசிலாந்தில் தான் தீராத நோய் ஏதாவது ஒரு நோய் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த முடியா வழி தாங்க முடியாமல் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இறந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து அமைதியான முறையில் வந்து கொலை செய்யலாம் அதாவது கருணை கொலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்ட மசோதா வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குது சட்ட மசோதா தான் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இன்னும் சட்டமாக்கப்படலை தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் எல் சுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணியன் தான் இந்த தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னால் பழனிசாமி வந்து இருந்தாங்க சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் எந்த ஆண்டு ஏவப்பட உள்ளது சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் எந்த ஆண்டு ஏவப்பட உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் வந்து ஏவப்பட உள்ளதாக இஸ்ரோ வந்து திட்டமிட்டுருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ சந்திராயன் டூ வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து அனுப்புனாங்க இல்லையா அது வந்து லாஸ்ட் டைமில் லேண்டர் வந்து தரையிறங்காமல் முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து அனுப்ப போகிறாங்க நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவு சதவீதமாக இருக்கும் என்று மூடிஸ் நிறுவனம் கணித்துள்ளது 
அஞ்சு புள்ளி ஆறு பெர்சன்டேஜ் ஸோ நடப்பு நிதியாண்டில் அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோடிஸ் வந்து கணிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னால் அஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பாயிண்ட் டூ பெர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ குறைச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க உள்ளவர் யார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க உள்ளவர் யார் ஜெயிர் பால்சான்ரோ ஸோ ஜெயிர் பால்சான்ரா தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க இருக்காங்க இந்த ஜெயிர் பால் பால்சான்ரோ அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் அதிபர் ஸோ பிரேசில் அதிபர் தான் அந்த ஜெயிர் பால்சான்ரோ ஸோ இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த குடியரசு தின விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு அதிபரையோ ஏதாவது ஒரு பிரதமரையோ வந்து அழைப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான சிறப்பு விருந்தினர் யார் அப்படின்னா ஜெயிர் பால்சான்ரோ இந்த பிரேசிலில் பிரிக்ஸ் மாநாடு நடக்கிறது இல்லையா பதினோராவது பிரிக்ஸ் மாநாடு ஸோ அதில் அழைப்பு எடுத்துருக்காங்க நம்ம பிரதமர் வந்து அழைப்பு எடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க நாடு நேடு என்ற திட்டம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது ஸோ நாடு நேடு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ ஆந்திரா ஸ்டேட் தான் நா நாடு அல்லது நடு நேடு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா அரசு பள்ளிகளில் திறன் அல்லது கல்வி மேம்பாட்டு பயிற்சிக்காக முக்கியமாக இங்கிலீஷ் லேப்ஸ் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த நாடு நேடு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டுருதான் சொல்லியிருக்காங்க இ கண்ணா என்ற செயலியை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது இ கண்ணா உத்தரப்பிரதேசம் ஸோ உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் தான் இ கண்ணா அப்படிங்கிற ஒரு செயலி மற்றும் இணையதளத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா கரும்பு விவசாயிகளுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த செயலி வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இடையில் தரகர்கள் வந்து இருப்பாங்க இல்லையா விவசாயிகள்கிட்ட வாங்கி வேறு இடத்துல விற்கிறப்ப நிறையா காசுக்கு வந்து விற்றுவாங்க அதனால் அந்த செயலி மூலமாக எவ்வளோ ரேட்டு வந்து விற்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செயலியை வந்து தொடங்கியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பதினோராவது மைத்ரி திவாஸ் எங்கு கொண்டாடப்பட்டது ஸோ பதினோராவது மைத்ரி திவாஸ் எங்கு கொண்டாடப்பட்டது அருணாச்சல பிரதேசம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் டவாங் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இந்த மைத்ரி திவாஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டாடுகிறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஆர்மி கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த மைத்ரி திவாஸ் அப்படிங்கிறது இது எத்தனாவது பதினோராவது இது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுற அமைப்பு எது அப்படின்னா இந்த டவாங் அப்படிங்கிற அந்த நகராட்சி அமைப்பும் மற்றும் நம்ம இந்தியன் ஆர்மியின் சேர்ந்து தான் இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க தீம் என்ன அப்படின்னா நோ யுவர் ஆர்மி நோ யுவர் ஆர்மி ரசகுல்லா திபாஸ் கொண்டாடிய மாநிலம் இது ரசகுல்லா திபாஸ் கொண்டாடிய மாநிலம் இது மேற்குவங்கம் ஸோ மேற்குவங்க மாநிலம் தான் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் அன்றைக்கி ரசகுல்லா திபாஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டாடிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த நவம்பர் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து இந்த ரசகுல்லாவுக்கு அதாவது மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த ரசகுல்லாவுக்கு வந்து ஜிஐ அதாவது புவிசார் குறியீடு வந்து வழங்கப்பட்டது ஸோ அதனால் இந்த ரசகுல்லா திபாஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டாடியிருக்காங்க ஒடிசாவுக்கு வந்து இந்த வருடம் தான் கொடுத்தாங்க மேற்கு வங்கத்துக்கும் ஒடிசாவுக்கும் இடையில் வந்து நிறைய வந்து போட்டிகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஒடிஷாவுக்கு அந்த ரசகுலாவுக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து குறு கொடுத்துருக்குறாங்க சிசு சுரக்ஷா என்ற செயலி தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது சிசு சுரக்ஷா என்ற செயலி தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது அசாம் அசாம் மாநிலம் தான் சிசு சுரக்ஷா அப்படிங்கிற ஒரு செயலியை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா சைல்டு ரைட் வயலேஷன் சைல்டு ரைட் வயலேஷன் இதுக்காக தொடங்கிருக்காங்க அதாவது குழந்தை பாதுகாப்புக்காக பிரவீன் ஜூக்நாத் எந்த நாட்டின் பிரதமராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் பிரவீன் ஜூக்நாத் எந்த நாட்டின் புற பிரதமராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் மொரிஷியஸ் மொரிஷியஸ் நாட்டின் பிரதமராக பிரவீன் ஜூக்நாத் அப்படிங்கிறவங்க பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு முடிஞ்சு நன்றி